മഹാദേവത്തിന് സ്തുതി അഭിമന്യ ജോസഫ് മാർ ബർണബാസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനി വന്ദിയ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ ഡോക്ടർ കെ ജി താര ഈ വെബിനാറിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എവരെയും ക്രിസ്തു വിഷുവിന്റെ നിസ്തുല നാമത്തിൽ സ്നേഹ ഗോഡ് ഈസ് ദി ക്രിയേറ്റർ റെഡീമർ ആൻഡ് സസ്റ്റൈനർ സർവചരാചരങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമാകുന്ന തൃത്വ ദൈവത്തിലാകുന്നുവല്ലോ തിരുസഭയുടെ വിശ്വാസം അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാകുന്നു ലൈഫ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബന്ധങ്ങൾ തകരുമ്പോൾ ജീവനും ജീവിതവും ദുരിതപൂർണമായി മാറുന്നു ദുരന്തങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ബന്ധങ്ങളുടെ തകർച്ചയുടെ അടയാളമാകുന്നു മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധം മനുഷ്യനും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം ഇതൊക്കെ തകരുന്ന ഒരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം ഓരോ ദിവസവും ദുരിതപൂർണമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാകുന്നു എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും സുതാര്യമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടിയുടെ കാവൽക്കാരാകുന്നു നാം എന്ന് മറന്നുപോയി സ്വാർത്ഥതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അനുദിനം നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ അത് എത്രമാത്രം തീവ്രവും ക്രൂരവുമാകുന്നു എന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ നിങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നുവല്ലോ ലൈഫ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പരസ്പര ആശ്രയത്വത്വത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുവാനാകുന്നു ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദുരന്തങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സഹചാരിയാകുന്നു ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ പലതരം ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യ സമൂഹം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു ദുരന്തവും നമ്മെ കീഴടക്കുവാൻ നാം അനുവദിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അതിന് നമ്മുടെ മേൽ ഒരു നിയന്ത്രണവും കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയില്ല അതിജീവനത്തിന്റെ ഒരു ഉണർത്തുപാട്ട് എല്ലാ ദുരിത അനുഭവങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നാം കൊണ്ടുവരണം എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമോ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്കും ചിന്തയ്ക്കും അതീതമായോ ആകട്ടെ അത് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാകും എല്ലാ സഫറിങ്ങിന്റെ മുൻപിലും മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനാകുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും ലിംഗത്തിന്റെയും ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് വെറും വിക്ടീംസ് ആയി ഞാൻ നിങ്ങളും അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അത് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കും രണ്ടാമതായി ദുരന്തത്തിന്റെ കാഠിന്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളും ശബ്ദരഹിതരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാകുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഓരോ ദുരന്തങ്ങളും നമ്മുടെ മുൻപാകെ വയ്ക്കുന്ന പാഠങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനും എങ്ങനെയാകുന്നുവോ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള കൂട്ടായ ചിന്തയും പഠനവും ഇന്നിൻ്റെ ആവശ്യമാകുന്നു ഓരോ ദുരന്തങ്ങൾ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും താൽക്കാലികമായ ചില പരിഹാരങ്ങളെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ താൽക്കാലിക പരിഹാരങ്ങളെക്കാൾ അപ്പുറമായി മനുഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യവും വിലയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സമഗ്രമായ ഒരു ജീവിത ദർശനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പഠനങ്ങൾ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇടയാക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആമുഖ വാക്കുകളോടെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ വെബിനാറിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ജെഎംഎമ്മിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന അഭിമന്യ ജോസ് മാർ ബർണബാസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമിനി ആകുന്നവരോ ജെ എം എമ്മിന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അഭിമന്യ തിരുമേനിയുടെ കൈത്താങ്ങൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമാകുന്നു ഈ നാളുകൾ തിരുമേനി ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും ഹൃദയംഗമായ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയും 
ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ന് ആദേശം വഹിക്കുന്നുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച അഭിമന്യ തിരുമിനിക്ക് എല്ലാ ജന്മദിന ആശംസകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ വളരെ വിനയപുരസരം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ മുഖ്യ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കെ ജി താര മാഡത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഡോക്ടർ കെ ജി താരയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ ഏറ്റവും പ്രാഗൽഭ്യം നിറഞ്ഞ അതോറിറ്റേറ്റീവായി സംസാരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാകുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷമായി കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ഹെഡായിട്ട് ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച അനേക ഇടങ്ങളിൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പഠനങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാന്യ വ്യക്തിയാകുന്നു ഷി ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി വിന്നർ ഓഫ് ദി യങ് സയന്റിസ്റ്റ് അവാർഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മെമ്പർ ഓഫ് ദി എക്സ്പേർട്ട് പാനൽ ഓഫ് യു എൻ ബി പി ഡൽഹി ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഷി ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു ഗെറ്റ് എ പി എച്ച് ഡി ഇൻ ജിയോളജി ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ടി കെ എം കോളേജിൽ അധ്യാപന അനുഭവങ്ങളിൽ നിലനിന്ന ഡോക്ടർ താര മൂന്ന് വർഷം ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എൻവയോൺമെന്റൽ സെന്ററിന്റെയും ചുമതല വഹിച്ചു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ അനുഭവമാകുന്നു മുന്നൂറ്റി എൺപതിലധികം റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമും നാനൂറ്റി അൻപതിലധികം ടി വി പ്രോഗ്രാംസും വ്യത്യസ്ത വിഷയം മേൽ വിഷയത്തിന്മേൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാകുന്നു കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇന്റർനാഷണൽ രംഗങ്ങളിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള പ്രത്യേക അനുഭവം ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാകും ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ദി ഐ എസ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഐ എസ് ട്രെയിനിങ് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ യു ജി സി അക്കാഡമിക് സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് കോളേജസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തമായ അക്കാഡമിക് മേഖലകളിൽ ഡോക്ടർ കെ ജി താര ഒരു പ്രഗത്ഭ നേത പ്രാഗത്ഭ്യവുമായ നേതൃത്വം വഹിച്ചു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ മീറ്റിംഗിൽ മുഖ്യ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കെ ജി താരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അഭിവന്യ ജോസഫ ബർണബാസ് തിരുമേനിയുടെ പേരിൽ ജയമം സെന്ററിന്റെ പേരിൽ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ ടോക്കിന് റെസ്പോൺസ് നൽകുന്നത് ഡോക്ടർ കെ നാനൻ സാറാകുന്നു ജയമം സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗവും ജയമം കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഫോറത്തിന്റെ കൺവീനറുമായി ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കെ നാനൻ സാർ വിക്രം സാരഫായ് സ്പേസ് സെന്ററിന്റെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായി ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ അനേക ഇടങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കും മറ്റും നേതൃത്വം നിർവഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാകും വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇന്നത്തെ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് മുക്കോലയ്ക്കൽ ബദൽ മാർത്തോമ ഇടവുകാരിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡാനിയൽ വർഗീസ് അച്ഛനാകുന്നതിലോ അതുപോലെ സമാപന പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്ന ജയമം ട്രഷറായി ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന ശ്രീ ജോർജോൺ ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ആമുഖ ഗാനത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് വട്ടിയർക്കാവ് സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ ഇടവുകാരിയായി ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു വർഗീസ് അച്ഛനും കുടുംബവുമാകുന്നുവല്ലോ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളു നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈപ്പൻ ചെറിയാനച്ഛൻ ഭദ്രാസന ട്രഷറർ ശ്രീ സാബു അലക്സ് ഇന്ന് ഈ വെബിനാറിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന 
മറ്റ് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ജയമം ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ജയമമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ അഭ്യുദകാംക്ഷികളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഐ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ടേൺ എവറി ഡിസാസ്റ്റർ ഇൻ ടു എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ജോൺ ടി റോക്ക് ഫെൽ ആൻഡ് ഈ വാക്കുകൾ നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകട്ടെ ഓരോ ദുരന്തങ്ങളിലും പുതിയ അവസരങ്ങൾ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുക ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരനാകുന്നു എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ പ്രകൃതിയോടും അടുത്ത തലമുറയോടും നാം ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് അല്പവും കൂടി പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യനോടും സഹ സൃഷ്ടികളോടും ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഉത്തേജനവും പ്രചോദനം നൽകട്ടെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏറെ ദുഃഖമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ കാലത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ നൈനാന്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യത്തിലാണ് ഓരോ വർഷവും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് വേണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നാം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഇതിനെ പ്രതിരോധിപ്പാൻ തക്കോണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈവശം കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിപ്പാനും ഈ കൂട്ടിയൊരു മുഖാന്തരമാകണം ചൊട്ടിമടയിലെ അപകടം ഇനി സംഭവിക്കാമെന്ന് ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ ലാഘ ബുദ്ധിമുട്ടുകൂടെ കാണാതെ ലയങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടവ ഇന്നും ഉണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ടി വി വാർത്തകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോധവാന്മാരായ ഒരു സമൂഹമായി ഇപ്രകാരമുള്ളതിനെ അതിജീവിപ്പാൻ തക്കോണം ആളുകളെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യാനും ഒരുക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കാനും സന്നദ്ധരാക്കാനും നമ്മുടെ എല്ലൈറ്റൻ ഗ്രൂപ്പിന് കഴിയണം അപ്രകാരം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ മുഖാന്തരമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്മ ചെയ്യാൻ തക്കോണം ആളുകളെ ഒരുക്കാൻ തക്കോണം പ്രതിരോധിപ്പാൻ തക്കോണം ആളുകളെ സജ്ജരാക്കാൻ തക്കോണം വിദ്യാസമ്പന്നരായ നമുക്ക് കടമയും കടപ്പാടുമുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വിശിഷ്ട അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കെ ജി താരം അതിനമ്മെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് ചിന്തയില്ല ഡോക്ടർ താരയുടെ ഈ വിഷയാവതരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിച്ച് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നു ചേർന്നുള്ള സന്തോഷം വീണ്ടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ദുരന്തങ്ങളും അവർ അതിനുള്ള കാരണവും അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കാം എന്നുള്ളത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ദുരന്തങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളത് അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ദുരന്തങ്ങൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലോളം ദുരന്തങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ നാൽപ്പത് മിനിറ്റില് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില ദുരന്തങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബി സി ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ അവരുടെ ഒരു പട്ടപ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും സുന്ദരമായ നമ്മുടെ കേരളം പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോടുകൂടി ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം വന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന മഴ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പെയ്യുന്ന മഴയെക്കാളും മൂവായിരം മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്ന മഴയെക്കാളും മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രം അധികം വരും എന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് പക്ഷെ 
നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ കിട്ടിയ മഴ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം ഇരട്ടി മഴയാണ് ആ വർഷം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ എക്സസ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ മഴയെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശേഷി നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഇല്ലാതെയായി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഫ്രീ കിവൻറ്റ് അതായത് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ അല്ലാത്തൊരു സംഭവം ആ വർഷം മാത്രം സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ഇതേ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം തുടർ പിന്നെയും വന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എൺപതോളം ഉരുൾപൊട്ടലുകളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആ സുന്ദരമായ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ഭംഗി ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി പോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ദുരന്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ലോകത്തിലെ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളിലും വെച്ച് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന അത്രയും ഭീതികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സർവൈവ് ചെയ്തു നമ്മൾ അതി അതിജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ലോസ്റ്റ് അതായത് ആളുകളുടെ മരണം മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആ ദുരന്തം വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ദുരന്തങ്ങളുടെ ആ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമതായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ജപ്പാനും കൊറിയയും നൈജീരിയയും പാകിസ്ഥാനും ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അവിടെയൊക്കെ ജപ്പാനിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ മിനിറ്റിലും അറുപത് പിന്നെ ചെറിയ ഭൂകമ്പങ്ങളും വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആ രാജ്യം പോലും നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ പുറകിലായി പോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അപ്പൊ കാലാവസ്ഥ മാറി മറിയുകയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് തന്നെ അപ്പൊ ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പണ്ടുള്ള ചൂടല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ നമ്മളൊരു ചൂടിന്റെ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ദശാംശ ഏഴ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് പോലും ഇപ്പോ നമ്മൾ കണക്കെടുത്താൽ ചൂട് കൂടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ചൂടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് പ്രഡിക്ഷൻ അതായത് ഇനിയുള്ള ഭാവി പ്രവചനം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആവുമ്പോഴേക്കും അതായത് ഇനി ഒരു എൺപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആറ് ദശാംശം നാല് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് കൂടി ചൂട് വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ മനുഷ്യജീവൻ അസാധ്യമാവുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ചൂട് കൂടുമ്പോ ആ മഴയുടെ മുകളിലുള്ള മഞ്ഞ മലകളെല്ലാം ഉരുകി കടല് കടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ആ കടലിന്റെ ജലവിധാനം ഉയരും കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടലിന്റെ വളരെ തൊട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം പോലെ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ കടൽ ജലം വികസിച്ചാൽ അതായത് അത്രയും കൂടുതൽ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒറ്റ മില്ലിമീറ്റർ കൂടുതൽ ജലം വികസിച്ചാൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ചതുരശ്ര മീറ്റർ കര കടലിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയോടുകൂടി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ചൂട് കൂടി വരും തോറും നമ്മുടെ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരികയാണ് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് എങ്ങനെ കൂടുന്നോ എപ്പോ കൂടുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് സൈക്ലോൺസിന്റെ ഈ പിന്നെ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണവും കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ ഇതാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ചൂടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ ബന്ധം അതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം മാത്രല്ല ബീഹാർ ബീഹാർ പിന്നെ ഒറീസ ഗുജറാത്ത് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു പോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പൊ ബീഹാറിലെ ഈ ഇടയ്ക്ക് പതിനാറ് ജില്ലകളെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി അപ്പോ ഈ വർഷം അപ്പൊ ഏഴ് ദശാംശം നാല് മില്യൺ ആളുകളാണ് ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ചത് അപ്പൊ പൊതുവെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൽ ഇത് ഒരുപാട് പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു വന്ന് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത
ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദുരന്തം ദുരന്തങ്ങളുടെ ഈ ശക്തി കൂടി വരുന്നു അതാണ് ഇന്ന് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പെയിന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന മൈക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കുറയും തോന്നുന്നു മൈക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കുമോ കേരളത്തിൽ പെയ്യുന്ന മഴ ഓരോ കൊല്ലവും രണ്ട് ദശാംശം നാല് മില്ലിമീറ്റർ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് തമിഴ്നാട്ടില് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഭേദമാണ് കാരണം ഒന്ന് ദശാംശം നാല് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമേ അവരുടെ മഴ കുറയുന്നുള്ളൂ ഓരോ വർഷവും അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളിയിലേക്കും കൂടി നമ്മൾ നടന്ന് അടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥിതി ഒരു വശത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ ആധിക്യം മറ്റൊരു വശത്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒരു വലിയ പിന്നെ ദുരന്ത സാധ്യതകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ നടന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മഴ ചെറിയ കാലയളവിൽ ഒരുപാട് മഴ പെയ്യുക അതാണ് ഇപ്പൊ ജൂണിൽ മാത്രം മഴ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇരട്ടി മഴ പെയ്തു ജൂലൈയിലാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം നേരത്തെ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ പതിനെട്ട് ശതമാനം മഴ പെയ്തു ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ശതമാനം സാധാരണ പെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ശതമാനം ഓരോ മാസത്തെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം കൂടുതലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പെയ്തത് ഈ എക്സസ് റെയിൻ വരുമ്പോ എന്താണ് പ്രശ്നം ഈ ഭൂമിക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അല്ലാതെ ഭൂമിക്ക് അത് ആകീർണം ചെയ്യാൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അത് മുഴുവനും റോഡിലേക്കും നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കും കയറി വരും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയ ദോഷവശം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരാശി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കൊണ്ടുള്ള ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അതാത് ഏത് സ്ഥലത്താണോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അതാത് സ്ഥലത്തെ ദുരന്ത സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കാം അവിടെ ഒരു മലയിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ പിന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ വരൾച്ച ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഹസാർഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹസാർഡ്സ് അപകട സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹസാർഡും ഡിസാസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുരന്തം ആയി പരിണമിക്ക ിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ അതായത് അപകട സാധ്യതകളെയാണ് നമ്മള് ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ഈ പാറ ഇരിക്കുമ്പോ അതിനെ നമ്മള് ഒരു ഹസാർഡ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഇത് താഴെ വീണ ഒരാളുടെ തലയിലേക്ക് വീണ് കഴിയുമ്പോ അതിനെ ഒരു ദുരന്തം എന്ന് പറയും ഈ മുകളിൽ പാറ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഹസാർഡ് വീണ് കഴിയുമ്പോ അതൊരു ഡിസാസ്റ്ററും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അപകട സാധ്യതകളെയാണ് ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോ ഈ ചർച്ചിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റുകൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഓരോരോ സ്ഥലത്തെ അപകട സാധ്യതകൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാത് സ്ഥലത്തെ വൾണറബിലിറ്റി ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റും വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഘാത സാധ്യത എന്തിനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷെ ഏതൊക്കെ വീടുകൾക്കാണ് അപകടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഇപ്പൊ വെള്ളം വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വീടുകൾ അവിടെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധാ സാധ്യതയുണ്ട് ആ വീട് ബാക്കി സ്കൂളുകൾ എത്ര സ്കൂളുകൾക്ക് അപകടം ആ ഒരു നാശനഷ്ടം വരും ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പൊ പാർക്ക് ചിലപ്പോൾ മുങ്ങിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വീടുകൾ മുങ്ങിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്കൂൾ മുങ്ങിപ്പോകും അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ചെറിയ കണക്ക് അതാത് പ്രാദേശികമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് വളരെബിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ സ്ത്രീകളുണ്ട് എത്ര വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എത്ര വികലാംഗരുണ്ട് എത്ര അസുഖം ബാധിച്ച ആളുകളുണ്ട് അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിടപ്പ് രോഗികൾ അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും അഞ്ച്
നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് അതാത് സ്ഥലത്ത് ഈ വൾണറബിലിറ്റി ഒരു അസസ്മെന്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഇനി ഈ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തം വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് പെട്ടെന്നൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു അല്ലെ പെട്ടെന്നൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വീശി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശി അപ്പൊ ആദ്യം വിളിക്കേണ്ട നമ്പറുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരും വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഈ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ റോഡ് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത് വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയോട് ഇതിൽ കൂടി നടക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം പക്ഷെ നടന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോ നമ്മള് ഒന്നുകിൽ ഒരു വടി കൊണ്ട് ഈ ഒന്ന് തപ്പി ഇങ്ങനെ ആ റോഡ് ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് നോക്കി 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 പോകണം എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ മുഴുവനും ഈ പലയിടത്തായിട്ട് മാൻ ഹോളുകൾ കാണും മാൻ ഹോള് അറിയാലോ ഡ്രെയിനേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റോഡിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഴികളാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഈ മൂടി അതിന്റെ കവർ മാറി ഒലിച്ചു പോകും ഈ വെള്ളത്തിന് നല്ല ശക്തി ഉണ്ടാവും ഈ ചെറിയ ഒരു ആറിഞ്ച് വെള്ള കനത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിന് തന്നെ ഈ മൂടികളെ എല്ലാം ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരം കുഴികളിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോഡ് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴും അതിലിപ്പോൾ ഒരു പ്രയാസമുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു വടിയോ കമ്പോ കൊടയോ ഒന്നും കാണില്ല ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കുഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാല് കൊണ്ട് ആ റോഡ് ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് അതായത് ഒന്ന് കാല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ കാല് അവിടെ കുഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണം നടന്നു പോകാൻ വളരെ സാവധാനത്തിൽ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തെത്താറായി അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിന്റെ അടുത്തെത്താറായിപ്പോ വലിയൊരു മാൻ ഹോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാൻ ഹോളിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന പോലെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് മൂടിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യം ആ മാൻ ഹോൾ എവിടെയാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഓർക്കില്ലല്ലോ നേരെ വന്ന് അദ്ദേഹം ആ കുഴി ഡ്രെയിനേജിനകത്തേക്ക് വീണ് ആ ഈ ഡ്രെയിനേജിൽ താഴെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെഡ് ബോഡി പോലും കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ അത്ര ഒഴുക്കാണ് പിന്നെ ആ മലിനമായിട്ടുള്ള ജലം എല്ലാം അല്ലേ അത് നേരെ കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും പിന്നെ നമ്മൾ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ മാൻ ഹോൾ എന്റെ മൂടി തുറന്ന് കിടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഫ്ലഡിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി വേണം റോഡിൽ കൂടി നടക്കാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് ഫ്ലഡ് ആണെങ്കിലോ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ആത്ത രീതിയിൽ ആളുകൾ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് പോവുക പോകുന്നത് ഈ ചിത്രം മുംബൈയിലെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് നടന്ന വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടിമുട്ടമായിട്ട് റോഡിൽ നടന്നു പോവാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത്തരം മാൻ ഹോളിൽ പെട്ട അവിടെ വീണ് മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് വാർത്ത ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി വന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഈ ചുമരുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ് നനഞ്ഞ് വരുമല്ലോ ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഈ പഴയ വയറിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നമാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷവും ഈ ചുമരുകൾ നനഞ്ഞിങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയണം ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളയമ്പലത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ഒന്ന് വിച്ഛേദിക്കണം കാരണം എല്ലാ വീടുകളുടെയും ചുമരുകൾ നനഞ്ഞ് ഈ വെള്ളം കയറി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് അവരെ വിളിച്ചു പറയണം അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ കെ എസ് ഇ ബി കാര് എടുക്കാറില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം അവര് വിളിക്കേണ്ട ഒരു എമർജൻസി നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പറാണ
നല്ല ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോ നടക്കാവൂ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ചെളിയിൽ തെന്നി വീണിട്ട് ഒരുപാട് ഫ്രാക്ചർ വന്നാണ് പല ആളുകളും ഈ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പല വാഹനങ്ങളും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെ ഏകദേശം മുങ്ങി മുങ്ങിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓടിച്ചു പോകുന്ന നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ആറിഞ്ച് വെള്ളം ആറിഞ്ച് പൊക്കമുള്ള വെള്ളത്തിന് ഈ ഈ കാറിനെ തക ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് പമ്പ് പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാറിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിന്റെ നേരെ അതിന് അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതായത് അത് മുങ്ങിക്കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും എ സി ഇട്ടുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ വെള്ളം ഈ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എ സി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എ സി ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഈ കാരണവർക്ക് മുഴുവനും ഈ ഈ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഈ മലിനമായിട്ടുള്ള ഈ വായു കാറിനകത്ത് തന്നെ നിറയുകയും അത് മുഴുവൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ വളരെ വിഷമയമായിട്ടുള്ള വിഷഹാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് വാതകം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കാനും ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എ സി ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക കാറിന്റെ ഡോറുകൾ ഈ വിൻഡോ അതിന്റെ ആ ജനാലുകളെല്ലാം താഴ്ത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പോകാൻ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ മുഴുവൻ ഏകദേശം മുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ കാരണത്ത് ഈ നമ്മൾ ജനാലുകളെ മുഴുവൻ താത്തി വെക്കുകയും കാരണത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഈ രണ്ട് ഈ പുറത്തുള്ള പ്രഷറും അകത്തുള്ള പ്രഷറും ഒരേപോലെ ആവും ഈക്വൽ ആവും ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാറിന്റെ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വെള്ളത്തിൽ നിറഞ്ഞിങ്ങനെ മുങ്ങി പോവുകയാണ് കാർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം അകത്തേക്ക് കയറാൻ സമ്മതിക്കുക ഏകദേശം നിറയാറാവുമ്പോ നമുക്ക് ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനലിൽ കൂടി നമ്മൾ വിൻഡോയിൽ കൂടി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നീന്താൻ അറിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും മറ്റൊരു വലിയ സാധ്യത ഇത് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഇതുപോലെ ഫ്ലഡും ഇതുപോലെ ദുരന്തങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇനി അവരുണ്ട് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വലിയൊരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ പാമ്പ് കടിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് ആശുപത്രി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ അത് ഒഴുകി വരും പല കടിന്റെ പൊന്ത കാടിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന പാമ്പുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒക്കെ അത് കടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ആ മുറിവ് നമ്മള് പണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മുറിവ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വലുതാക്കണം പിന്നെ വായ കൊണ്ട് ഈ വിഷം ഊറ്റി അങ്ങനെ അത് അങ്ങ് തുപ്പിക്കളയണം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നാക്കിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് ആ മുറിവില് വായ വെച്ച് ഇങ്ങനെ രക്തം ഊറ്റി കളയാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഈ വിഷം നമ്മുടെ നാക്കിനകത്ത് കൂടി ആ മുറിവിൽ കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് നല്ലോണം വൃത്തിയായിട്ട് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ആ മുറിവ് കഴുകുക എന്നിട്ട് ഒരുപാട് മുറുക്കി കെട്ടരുത് ഒരുപാട് മുറുക്കി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുറിവിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു 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 ചരട് കൊണ്ട് കാല് ഒരുപാട് മുറുക്കാതെ ഒരു ഇടത്തരം മുറുക്കത്തിൽ മാത്രം കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ മുഴുവനും തകർന്ന് തകരാറിലായിട്ട് കാല് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകാറുണ്ട് ചിലരെ അങ്ങ് വരിഞ്ഞ് മുറുക്കി ആ രക്തയോട്ടം നിർത്തിക്കളയുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് മുറുക്കി കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ചിലര് എന്താ ചെയ്യണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാല് പൊക്കി വെച്ച് ഇത് ഇതാണ് കടിച്ച കാല് എന്ന് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ പുറകിലത്തെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ കാല് ആ സീറ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കും ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഏത് ഭാഗത്താണോ മുറിവ്
ചിലര് ഈ പാമ്പിനെ ഏത് പാമ്പാണ് കടിച്ചത് എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ അന്വേഷിച്ച് യാത്ര പോകും അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ കടിച്ച പാമ്പ് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനം ആശുപത്രികളിലുണ്ട് ഇനി വലിയൊരു ദുരന്തം കേരളത്തില് സാധ്യതയുള്ള ചൂടിങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ദുരന്തം സാധ്യതയുള്ളത് തീ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജെ എം എം സ്റ്റഡി സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഹാള് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ കോളേജുകൾ ഇവിടെ എല്ലാം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിന്റെ അടുത്ത് പറയണം ഒരു കത്ത് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് അതിന്റെ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വലിയ ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ല വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഫീസേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫയർ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുക ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ അഗ്നിശമന സേനയ്ക്ക് വിഭാഗത്തിന് അതാത് ജില്ലയില് നമ്മൾ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്ന് എവിടെയൊക്കെയാണ് തീ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെ കെട്ടിടത്തില് ബഹുനില കെട്ടിടം ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അത് അവർ പറയുകയും അതിനു വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ തരികയും ഒരു നമ്മളോട് പറയുകയും ചെയ്യും എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ നിലയിലാണ് തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പുക ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ വരും ഈ പുക ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മുകളിൽ 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 താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് കാരണം ഈ പുക മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ പുകയ്ക്ക് വായുവിനേക്കാളും സ്മോക്ക് ഹാസ് എ ലോവർ ഡെൻസിറ്റി ദാൻ എയർ വായുവിനേക്കാളും അതിന്റെ ഭാരം കുറവാണ് ഈ പുകയ്ക്ക് അപ്പൊ അത് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ മുകളിലും ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഈ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലാണ് ഇപ്പൊ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകരുത് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഏതെങ്കിലും വഴി കൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ചില ആളുകൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ തീ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ നിലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറി നിൽക്കും അവിടം വരെ തീ വരാനായിട്ട് സമയമെടുക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ തീ പടർന്ന് പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും മുകളിലേക്ക് പോവാൻ നോക്കരുത് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ മുകളിലേക്ക് പോവാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഈ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം അവരെല്ലാം മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൊറോണ കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഇട്ടതല്ല ഈ പുക ഒരു തുള്ളി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ ബോധം കെട്ട് വീഴും കാരണം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസകോശങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഈ പുക ശകലം അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ വയ്യാതാവും നമ്മൾ ബോധം കെട്ട് വീഴും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു നനഞ്ഞ ടൗലും ഉണ്ടോ നനഞ്ഞ തുണി ഉണ്ടോ നമ്മളെ മൂക്കും വായും ഒന്ന് മൂടിക്കെട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മള് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കാവൂ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കാവൂ തറയോടെ എത്ര അടുത്ത് കുനിഞ്ഞ് നമുക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ ഒരു തീ പിടിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ അങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു പോകണം കാരണം ഈ പുക എപ്പോഴും മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് തറ നിരപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലേക്കാണ് അത് ഖനീഭവിക്കുന്നത് അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിന് ഭാരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പൊ തറയോട് അടുത്തുള്ള ഭാഗം ഏകദേശം പുക രഹിതമാണ് നോ സ്മോക്ക് സോൺ ആണ് അപ്പൊ അധികം പുകയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മള് കുറച്ച് ഈ തറയോട് അടുത്ത് രീതിയിൽ കുനിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഹോളിനകത്തേക്കൊക്കെ കയറി പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം പുക നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ കൈ പൊള്ളിയാൽ ഉടനെ പേസ്റ്റ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇടുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എടുക്കുക അത് വേഗം ആ ഇതിനെ പൊള്ളലിന്റെ പുറത്ത് ഇടുക ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യരുത് കാരണം ഒന്നാമത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിനകത്ത് ഒരുപാട് ദോഷകാരികളായിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട് തണു
ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ഒരു വലിയ സാധ്യത നമ്മുടെ വീട്ടില് സംഭവിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു അപകട സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പി ജി ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പലർക്കും ഇതിന്റെ ഈ എന്താണ് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിലിണ്ടർ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ സിലിണ്ടറിലെ ഗ്യാ ഈ വെയിറ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഓ എല്ലാ സിലിണ്ടറിലും ഒരേ അളവ് ഗ്യാസ് ആണ് നില നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് കമ്പനിയുടെ ആണെങ്കിൽ അത് പതിനാല് ദശാംശ രണ്ട് കിലോ കിലോഗ്രാം ഗ്യാസ് ആണ് എൽ പി ജി ഗ്യാസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ വെയിറ്റും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ എത്രയാണോ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വരണ്ട അപ്പൊ സിലിണ്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആരോ കാണിച്ചിരുന്ന താഴത്തെ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസിന്റെ വെയിറ്റ് പതിനാല് ദശാംശം രണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ എത്രയായി മുപ്പത് അല്ലെ മുപ്പത് മുപ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് ഈ ടോട്ടൽ സിലിണ്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് ചിലത് വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഓരോ സിലിണ്ടറിൽ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് അതിന്റെ കൂടെ പതിനാല് ദശാംശം രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് വേയിങ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അവരോട് പറയണം ഇത് വേ ചെയ്തിട്ട് അതിന് അതിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയാൽ മതി എന്ന് പറയണം കാരണം പല കമ്പനികളും എന്നാൽ ഈ നമുക്ക് തരാനുള്ള സിലിണ്ടർ ഇത് കുറെ ഗ്യാസ് മാറ്റി ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഒക്കെ ആയിരിക്കും മാറ്റുന്നത് പക്ഷെ അത് അപകട സാധ്യത ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന് ഈ ദുരാഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചാണ് ഈ ലാഭകുതി മൂത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്ക് ഒരു വേയിങ് ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ അവര് ആദ്യം പറയും ഞങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അത് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വേയിങ് ബാലൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുരന്ത നിവാരണ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അതിന് നിയമപ്രകാരം വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പിന്നെ കുറ്റകൃത്യമാണ് ആറുമാസം വരെ തടവ് ശിക്ഷ അമ്പതിനായിരം രൂപ പിഴ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കണക്ക് അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ എടുക്കുകയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോട്ടെ എന്താ നമ്മുടെ ഫോണിൽ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കാമല്ലോ അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് വേണമെങ്കിൽ പറയും ഇത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വരാം എന്ന് പറയും കാരണം ഇത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത് ചെയ്തിട്ടേ കൊടുക്കാവൂ ഓരോ വീട്ടിലും ഈ ടാമ്പറിങ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് ഇതിന്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ സിലിണ്ടറിലും അത് ചിലപ്പോൾ പതിനാറായിരിക്കും പതിനഞ്ചായിരിക്കും അത് ഇതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് അത്രയും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ വലിയൊരു സാധ്യത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ സിലിണ്ടറ് ഒരുപാട് പഴയ സിലിണ്ടറിൽ വീണ്ടും 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 അവർ നിറച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഒരു അപകട സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കണം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എങ്ങനെയാ നോക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിലിണ്ടറിന് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഈ മുകളിലത്തെ ആരോ ഒരു മഞ്ഞ വട്ടത്തിൽ കാണു കാണുന്നില്ലേ അവിടെ ബി പതിമൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം അതായത് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെയാണ് അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഇനി ബി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത മൂന്ന് മാസം മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത മൂന്ന് മാസം ഏതാണ് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഇനി സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ലെറ്റർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂൺ കഴിഞ്ഞ
ഇനി എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് ഒരു ലീക്കേജ് വന്നാൽ നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ട ഒരു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫ്രാൻറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ വളരെ എന്താണ് വെപ്രാളത്തിന് പല പല നമ്പറിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും ചിലപ്പോൾ അഗ്നിശമന സേനയെ വിളിക്കും ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയെ വിളിക്കും ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് ഈ പല കാര്യത്തിനും ഓടി എത്തേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല കാരണം തീ പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർ വരേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഈ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയെ വിളിച്ചാൽ അവർ ഒരു കാരണവശാൽ അവർ ഫോൺ എടുക്കില്ല അപ്പൊ വിളിക്കേണ്ട ഒരു എമർജൻസി നമ്പറാണ് പത്തൊമ്പത് പതി പൂജ്യം ആറ് വൺ നയൻ സീറോ സിക്സ് ഇത് ഗ്യാസ് എമർജൻസി നമ്പറാണ് അപ്പൊ അതിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊണ്ട് അവർ അത് എടുക്കും ബുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും ഇത് ഈ നമ്പർ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ദിസ് ഇസ് ഓൺലി എ എമർജൻസി നമ്പർ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഗ്യാസിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ സ്വിച്ചുകൾ ഇടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യാനും പാടില്ല ഓഫ് ചെയ്യാനും പാടില്ല അതുപോലെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടുക നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനലുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ തുറന്നിടാറില്ല വീട്ടിൽ പക്ഷെ വാതിലുകൾ എല്ലാ റൂമിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം ഈ എൽ പി ജി ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വായുവിനേക്കാളും ഭാരം കൂടിയതാണ് അപ്പൊ അത് താഴെയാണ് തറയോട് ചേർന്നാണ് അത് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനൽ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ഈ ഗ്യാസിന് പുറത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് ഉള്ള സാധ്യതയില്ല കുറേശേ പോവുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോഴ്സ് ഇഫ് യു കീപ് ദ ഡോഴ്സ് ഓപ്പൺ ആ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ വൺ നയൻ സീറോ സിക്സിൽ വിളിക്കുക അതുപോലെ ഈ പിന്നെ ഈ വാതിലുകൾ തുറന്നിടുക ഇതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോബ് ഈ ഒരു റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഈ നോബ് അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വെള്ള ഇത് ഇത് ഈ സിൽ ഈ റെഗുലേറ്റർ ഇതെടുത്ത് മാറ്റുക ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെടുത്ത് മാറ്റാൻ നോക്കുക ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എടുത്ത് മാറ്റാൻ നോക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക തീ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് പറയുന്നത് ഈ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് വരുമ്പോൾ ഈ നോബ് ഇതങ്ങ് എടുത്ത് ഈ ഈ ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാ ഇതിനകത്തും ഈ സിലിണ്ടറിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വെള്ള ക്യാപ്പ് ഒരു ഒരു ഇത് കാണും ഒരു ചരടിൽ കെട്ടിയ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഒരു ക്യാപ്പാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടായാൽ ഈ ക്യാപ്പ് തിരിച്ചെടുത്ത് അടച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് അപ്പൊ തന്നെ നിൽക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് പൂജ്യം ആറിൽ വിളിച്ചിട്ട് ആരും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ നോബ് താഴ്ത്തി ഇത് ലോക്ക് താഴേക്ക് ആക്കുക ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇത് ഊരി മാറ്റുക ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ആ വെള്ള ക്യാപ്പ് തിരിച്ച് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ ആ വെള്ള ക്യാപ്പ് പൊട്ടിക്കാതെ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ചിലർ അത് പിടിച്ച് വലിച്ച് അതൊരു അഞ്ഞൂറ് കഷ്ണമാക്കിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി ആ ക്യാപ്പ് രക്ഷപ്പെടുത്തി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അത്യാഹിത ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഈ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകണം നമ്മുടെ ഈ അർബനൈസേഷന്റെ ഒരു കണക്കെടുത്ത് അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ പട്ടണങ്ങൾ വികസിച്ചു വികസിച്ചിങ്ങനെ നഗരവൽക്കരണം ഒരുപാട് കൂടി വരികയാണ് ലോകത്തെ നഗരവൽക്കരണം അതായത് ഗ്രാമങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ നഗരങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതിന്റെ നിരക്ക് വളർച്ച നിരക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഏകദേശം ഇരട്ടിയാവും ലോകത്തിന്റെ അതായത് ഒമ്പത് ശതമാനം നിരക്കിലാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ നഗരങ്ങളായി മാറുന്നത് കേരളത്തിലാവട്ടെ ഇത് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്നിരട്ടി നഗരവൽക്കരണമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നഗരവൽക്കരണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മരങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെ വീടുകൾ വെക്കുന്നത് ഈ മരങ്ങൾ ഒരുപാട് വെള്ളം അതിന്റെ ഈ റൂട്ടിൽ അതിന്റെ ആ എന്താണ് അതിന്റെ വേരുകൾ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളമാണ് താഴെ ഭൂഗർഭജലമായിട്ട് ഒഴുകി ഒഴുകി അവിടെ ഏതെങ്കിലും നദിയോ അരുവിയോ ഉറവയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഈ വെള്ളവും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ ഉണക്ക് കാലത്ത് അതായത് സമ്മർ
മുറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ വീട് വെക്കുമ്പോ എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ താഴെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശേഷി വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശേഷി ഭൂമിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ വെള്ളം മുഴുവനും റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി അത് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കും നമ്മുടെ പിന്നെ സ്കൂളുകളിലേക്കും ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അത് കയറി വരികയാണ് അപ്പൊ എവിടെ നമ്മള് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി വികസനം നടത്തുന്നു അവിടെ എല്ലാം രണ്ടായിരത്തി അവിടെ എല്ലാം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫ്ലഡ് ഒരു വലിയ കാരണം ഈ നഗരവൽക്കരണമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏകദേശം പതി പതിമൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലായി കേരളത്തില് തമിഴ്നാട്ടിലും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം വേളാച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വലിയ കാടായിട്ട് കിടന്ന സ്ഥലം അത് മുഴുവൻ അവർ വെട്ടി വെളുപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഐ ടി പാർക്ക് പണിതു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അത് പിന്നെ അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഒരു വലിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പണിതു അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി ചെന്നൈയിലെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാൻ ഒരു വലിയ കാരണം ഈ അവരുടെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നമ്മള് ഈ ഫ്ലഡിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മള് പല മരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഡ്രൗണിങ് മുങ്ങി മരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ഒരാളെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടു വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകളും കൂടി ചേർന്ന് ഈ കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഈ വെള്ളം അമർത്തി ഇങ്ങനെ കളയാൻ വയറ്റിൽ അമർത്തി ഇത് ഞെക്കി ഈ വെള്ളം പുറത്ത് കളയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇൻഫാക്ട് യു ആർ വേഴ്സണിങ് വി ആർ വേഴ്സണിങ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ വിക്റ്റിം നമ്മൾ അവരെ കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കിടൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഈ വയറ്റിലുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ അമർത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ തൊണ്ടയുടെ അവിടം വരെ വരും തൊണ്ടയുടെ അവിടെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒന്ന് ഫുഡ് പൈപ്പും മറ്റൊന്ന് വിൻഡ് പൈപ്പും ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള കുഴലും ഉണ്ട് ഭക്ഷ്യ നാളെ കുഴലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം തുപ്പിക്കളയാൻ ഈ ആൾക്ക് ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല അത് അത് എങ്ങോട്ട് പോകും ഇത് അടുത്ത് കാണുന്ന ഈ കുഴലി കുടി ശ്വാസകോശത്തിനകത്തേക്ക് തുള്ളി വെള്ളം കയറിയോ പിന്നെ ആ ആളെ നമ്മൾ എത്ര ഇനി ശുശ്രൂഷ നടത്തിയാലും രക്ഷപ്പെടുകയെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇയാളുടെ വയറ് അമർത്തരുത് വെള്ളത്തിൽ ഒരാളെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വല്ല ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ അയാളെ വെറുതെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെരിച്ച് കിടത്തുക ഒരു വശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴത്തെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിച്ച് കടത്തിയിട്ട് കാല് നമ്മൾ ഒന്ന് പൊക്കി പിടിക്കുക അതായത് രണ്ട് കാല് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം താനെ ഊർന്ന് പൊക്കോളും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു എമർജൻസി കിറ്റ് കേരളത്തിലെ ഈ ദുരന്ത സാധ്യതകൾ ഒരു കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു എമർജൻസി കിറ്റ് വേണം നമ്മൾ അത് വെള്ളം വേണം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം ചീത്തയാവാത്ത ഭക്ഷണം കപ്പലിന്റെയോ വല്ല പിന്നെ ഇന്തപ്പഴം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ബിസ്ക്കറ്റ് അതൊക്കെ അതിനകത്ത് എപ്പോഴും വെച്ചിരിക്കണം ടോർച്ച് ഒരെണ്ണം വേണം ഒരു റേഡിയോ വേണം ഒരു പോക്കറ്റ് റേഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം കാരണം അത് മാത്രമേ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ വരും മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ചിലപ്പോൾ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഈ കാറ്റത്ത് ഈ ടവറുകളെല്ലാം താഴെ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ റേഡിയോ കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് രക്ഷാ സൈന്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ റേഡിയോ നിലയങ്ങൾ എപ്പോഴും ദുരന്തങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പോക്കറ്റ് റേഡിയോ വേണം പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മറ്റ് വാല്യൂബിൾസ് എല്ലാം ഒരു കയ്യിൽ ഒരു കരുതുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ ഒരു കിറ്റും കൂടെ വേണം ബാക്കിയൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടി 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 വെക്കുന്നതൊന്നും ഈ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ
ഈ പള്ളിക്കരണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയ പാടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഈ ഓരോ ഓരോ പാടം ഒരു ഹെക്ടർ പാടം ഇരുപതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം വാസത്തെ ഭൂമിക്കടിയിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഓരോ നെൽപ്പാടവും ഒരു ഹെക്ടർ നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ വയലുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ലിറ്റർ ഭൂമിയിൽ പിടിച്ച് നിർത്താൻ അതിന് കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഈ കേരളത്തിലെ പോലെ തന്നെ എഴുപത് ശതമാനവും ഈ വെജിറ്റേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചെന്നൈയിലെ ഫ്ലഡ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായതാണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ചൈനയിൽ അവര് പട്ടണങ്ങളില് കാടുണ്ടാക്കുകയാണ് ഫോറസ്റ്റ് സിറ്റികൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അവര് ഓരോ ഫ്ലാറ്റിലും കാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഓരോ മരവും ഈ പിന്നെ ഇതിനെ വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്തും ഓരോ ചെടിയും അത്രയും വെള്ളം കുറച്ച് മാത്രമേ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ പിന്നെ മാത്രമല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മുഴുവനും ഇത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ചൂട് കുറയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് കൂട്ടുന്നതിൽ പ്രധാന വില്ലൻ അപ്പൊ ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് ഈ മരങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് അവരുടെ അന്തരീക്ഷം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ല ഒരു സന്തോഷപ്രദമാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സുഖകരമാക്കാൻ വേണ്ടി ചൈനയിൽ നമ്മളാകട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എൻഡബിക് വെറൈറ്റീസ് അതായത് അതാത് പ്രദേശത്തിന് യോജിച്ച കുറെ ചെടികൾ മരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് ശതമാനവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പാം ട്രീസ് പന മരത്തില് അറുപത് ശതമാനവും തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് റബ്ബർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തെങ്ങിനെ പോലെ തന്നെ കൽപ്പവൃക്ഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് കൽപ്പവൃക്ഷം വിഷ് ട്രീ അതായത് അതിന്റെ ഓല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും തടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ വേരുകള് വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യും വേര് നേരെ താഴേക്കാണ് വളരുന്നത് അപ്പോ ഒരുപാട് വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഈ പന മരങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് ഈ പനയിൽ നിന്നുള്ള ജോലി ഏകദേശം അഞ്ചു ലക്ഷത്തി എൺപത്തേഴായിരം ആളുകൾക്ക് ഒരു കാലത്ത് എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്താറ് കാലഘട്ടങ്ങളില് എറൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് പീപ്പിൾ കുഡ് ഗെറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡ്യൂ ടു ഇൻകം ഫ്രം ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം പാം ട്രീസ് ഈ പാം ട്രീസ് എന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ട് എക്സലന്റ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഈ മരം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഭൂഗർഭജലം ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മുഴുവൻ മറ്റു റബ്ബറാക്കി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പെട്ടിമുടിയില് ഇടുക്കിയില് സംഭവിച്ചത് അതായത് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ മുഴുവൻ ആക്ക പുറകെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് മുഴുവൻ കാടാണ് അത് മുഴുവൻ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മള് ടീ തേയില തോട്ടങ്ങള് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മൂന്നാർ തേയില തോട്ടങ്ങള് എന്നിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ലയങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ സ്ലോപ്പ് ആ ആ കുന്നിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഈ വീടുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മരങ്ങളെല്ലാം മാറി കഴിഞ്ഞ തേയില ചെടിക്ക് ഈ മണ്ണിനെ പിടിച്ച് നിർത്താനുള്ള കഴിവില്ല വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും അടുത്ത മഴയും ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആഹ് ഉരുണ്ട് ഈ താ ഒഴുകി താഴെ ഈ ലയങ്ങളുടെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എൺപത്തി മൂന്ന് പേരെ കാണാനില്ല എന്ന് പറയുന്നു അറുപത്തൊമ്പത് ശരീരങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുന്നൻ പ്രദേശങ്ങളിലോ എവിടെയെങ്കിലും അരുവികൾ ഉറവകൾ നീ നദി ഈ ചെറിയ നീർച്ചാലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കാരണവശാലും അടച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ കുന്നൻ ചരുവുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പാറകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഇതിലകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വിള്ളലുകൾ കാണാം ഇങ്ങനെ പാറകളില് ഇത് ജോയിൻസ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വിള്ളലുകൾ ഇത്തരം പാറകളുള്ള സ്ഥലത്ത് കുന്നിടിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ആരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ റോഡിലേക്കാണ് ഈ പാറ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ പാളി പാളി പാളിയായിട്ട് ഈ ആരോ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതിനോട് സമാന്തരമായിട്ട് പാറലായിട്ട് കുറെ പാളികൾ ഇങ്ങനെ ഈ റോഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മഴ പെയ്യുമ്പോ ഈ പാളിയുടെ ഇടയിൽ കൂടി വെള്ളം ഇറങ്ങി ഇത്
തുടർച്ചയായിട്ട് മണ്ണൊലിപ്പ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉരുൾപൊട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള ഈ മരങ്ങളുടെ ഈ തായ്തടി അതായത് അതിന്റെ മെയിൻ ഈ തടി ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ചെറിയ ഒരു വളവ് താഴത്തെ ആ സ്ലോപ്പിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ വളവാണ് ഈ മരങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെറിയൊരു വളവ് താഴെ നോക്കിയാ കാണാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ സോയിൽ ഇറോഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേക്കാണ് മണ്ണൊലിപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ മണ്ണൊലിപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അത്തരം കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടിയന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വെള്ളം അധികമുള്ള വെള്ളം പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അതാത് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് കുറെ കാലം കൂടി ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഇല്ലാതെ നടക്കാം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഉരുൾപൊട്ടലിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജി എസ് ഐ അവരെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതിന്റെ ജി എസ് ഐയുടെ ഓഫീസ് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓഫീസ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റുകൾ വഴി നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പഠിച്ച് ഒരു പരിഹാര മാർഗം പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള സ്ഥല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില നല്ല മാതൃകകൾ നോക്കാം അതായത് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാനും വെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമം തടയാനും ഒക്കെ ബാംഗ്ലൂരിൽ അവർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഈ എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഈ മേൽക്കൂര മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കി അത് ഇല്ലാത്ത വീടുകൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പിഴയും കൊടുത്തു പെനാൽറ്റിയും കൊടുത്തു അപ്പൊ മിക്കവാറും എല്ലാ വീട്ടിലും അവർ ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോ അതായി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത് വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഈ നിയമമായിട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ അളവ് ഒരു വലിയ പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വരൾച്ചയും നമുക്ക് നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വ്യാപകമായിട്ട് അവര് ജയലളിത അവര് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മഴക്കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി ആ മഴക്കുഴികള് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മുഴുവനും മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് മഴക്കാലത്ത് അത് ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ അത് അവിടെ കിടന്നോളും ഉണക്ക് കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു കിണർ കുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മളും മോശക്കാരൊന്നുമല്ല നമ്മളും ഇവിടെ ധാരാളം മഴക്കുഴികൾ കെട്ടി റോഡിലാണ് മാത്രം ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ മഴക്കുഴികൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നിർമ്മിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണമാവും അപ്പൊ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതിന്റെ ഓഫീസ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് പൂജ്യം ഒമ്പത് എട്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡബ്ല്യു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേരള ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചാലും മതി ഇനി സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡ് ഉണ്ട് അതും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഈ നമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് അതാത് ജില്ലയിലെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നമ്പർ ചോദിക്കണം സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ജില്ലയിലെ നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതാത് ജില്ലയിലെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇത് നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും അതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെറിയ പാംഫ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇനി കോഴിക്കോട് നോർത്തൺ കേരളയിലാണെങ്കിൽ സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അവിടെയും നമുക്ക് വിളിച്ച് ഇതിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഈ ദുരന്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് ഈ വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്
ഈ നദിയുടെ രണ്ട് കരകളിലുമുള്ള സ്ഥലം ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് നദി ഇങ്ങനെ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ചരലും മണലും എല്ലാം രണ്ട് വശത്തായിട്ടും അത് നിക്ഷേപിക്കുകയും കാരണം മല ഇറങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല അപ്പൊ രണ്ട് കരയിലായിട്ട് നിക്ഷേപിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന സമതലങ്ങളാണ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിലെ നിയമം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും പാടില്ല അവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വീട് വെച്ചോ നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് വഴി ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ കായലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഈ ബാക്ക് വാട്ടറിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കൊച്ചിയില് മരടു ഫ്ലാറ്റ്സ് അത് എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വലിയ ഫ്ളാറ്റുകൾ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അത് തുടങ്ങി കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് മാത്രമാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം വന്ന് ഇത് അല്ല കേസ് വന്ന് കേസ് തീരുമാനമായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മാത്രമേ അത് പൊളിച്ചു കളയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമ ലംഘനങ്ങളും കൂടി ഈ വാസത്തിലെ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് കുന്നുകൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു നിയമം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കണം കാരണം കൊണ്ടുവരണം ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന സർക്കാരിനോടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ കുന്നുകൂടി കയറി ഇറങ്ങി പെയ്യുന്ന മഴ കുറച്ചൊന്ന് താമസിക്കും താഴെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് അപ്പൊ അത്രയും സമയം കൊണ്ട് കുറേ വെള്ളം ഈ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് അത് പിടിച്ചങ്ങ് വെക്കും നേരെ മറിച്ച് ഈ കുന്നുകൾ ഇല്ലാതായ ഈ മഴവെള്ളം മുഴുവൻ ഒലിച്ച് നേരെ അത് അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുന്നുകൾ സംരക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ക്വാറികളും മലകളും ഒക്കെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് ഒരു പാറ ഉണ്ടായി വരാൻ അൻപത് ലക്ഷം വർഷം വേണം ആ പാറ പൊടിഞ്ഞ് മണലായിട്ട് വരാൻ നാലായിരം വർഷം വേണം ഈ ഇത്രയും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കണക്കുമില്ലാതെ നമ്മള് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഈ കോപ്പ ഈ കോപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് ചെമ്പിന്റെ ഈ അല്ല കോൾ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ഒരു കോപ്പർ സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആറ് മുതൽ ആറര മില്യൺ ടൺസ് ആണ് ഒരു കൊല്ലം ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോൾ ഫാക്ടറിയിൽ ഈ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കോപ്പർ സ്ലാഗ് ഇത് മണലിന് പരവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് മുഴുവനും നമ്മൾ സിംഗപ്പൂരിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഈ സിംഗപ്പൂരിലെ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അവർ ടാറിന്റെ കൂടെ ഈ കോപ്പർ സ്ലാഗ് ആണ് അവർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂരിലെ റോഡൊക്കെ ഒന്നാം തരമായിട്ടുള്ള റോഡാണ് ഈ സെൻട്രൽ റോഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ഒരുപാട് ഇത്തരം സാധ്യതകൾ നമുക്ക് കല്ലിനും മണലിനും പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് സാധ്യതകളെ പറ്റി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണിത് അവര് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചിട്ട് അവരുടെ റോഡൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റോഡൊക്കെ ഇങ്ങനെയും ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റ് അതായത് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു കളയുന്ന ആ വേസ്റ്റ് കൂടി നമുക്ക് വാസത്തിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ടണ്ണാണ് ഡൽഹിയിൽ മാത്രം ഇത്തരം വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതെല്ലാം വീണ്ടും വീട് വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് നമ്മള് ഇത് തീരാറായി ഇനി ഒരു നാലഞ്ച് സ്ലൈഡും കൂടിയുള്ളൂ ഈ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കരട് വിജ്ഞാപനം വരണം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻവയൺമെന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പല നിർദ്ദേശങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് രണ്ടായിരം ഇരുപതിനായിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്നുള്ളതിന് നേരത്തെ ഒരു അത്രയും വിസ്താരമുള്ള ഒരു വീടിന് അനുമതി വേണ്ടായിരുന്നു ഇത് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഏഴരട്ടി അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു വീടിന് പോലും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന് പോലും ഒരു പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പടം കാണിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് മുകേഷ് അംബാനി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പടം കാണിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുംബൈയിൽ ചെറിയൊരു വീടുണ്ട്
കോൺക്രീറ്റും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുംബൈയിൽ മാത്രം നൂറ്റി ഒരു മേൽക്കൂരി ഇല്ലാതെ അവിടെ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ട വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ് ഈ ഒരാൾ മാത്രം വീട് കെട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു നിയമം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റ ചതുരശ്ര അടി മതി വാസത്തില് മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അപ്പൊ നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മതി ആ വീടുകളുടെ വിസ്താരം നമ്മൾ വിസ്തൃത നമ്മൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ സർക്കാരുകൾക്ക് മേൽ ഇത് കൊണ്ടുവരണം ഒരാൾക്ക് ഒരു വീട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള നിയമവും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരിസ്ഥിതിക ലോല പ്രദേശങ്ങളുള്ളത് വേറെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഇത്രയില്ല അപ്പൊ വളരെ ദുർബലമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലീഗൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് അതായത് നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരുപാട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് സോപ്പ് പൊടി ഇതിലെല്ലാം പരിസ്ഥിതിക്ക് വിനാശകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സോപ്പ് പൊടിയിലൊക്കെ തിളങ്ങുന്ന കുറെ തരികൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് മുത്തുകളാണ് നല്ലോണം തുണി കഴുകാൻ വേണ്ടി ആ പ്ലാസ്റ്റിക് മുത്തു കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ചേർക്കുകയാണ് മൈക്രോബീഡ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് എട്ട് ലക്ഷം കോടി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മുത്തുകളാണ് ഒരു ദിവസം കടലിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പേസ്റ്റിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പിലും കൂടി അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രോ സ്ട്രോയും നമ്മൾ ദയവായിട്ട് ഇത് വെറുതെ സ്ട്രോ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കുടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശീലിക്കണം ഇത് അവിടെയുള്ള ഈ കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ എല്ലാം വായിലും ആമാശയത്തിലും ശ്വാസകോശത്തിലും ഒക്കെ കയറിപ്പോയിട്ട് അവര് മരണ വിപ്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കടലുകൾ എന്നും മരിക്കുന്നു കടലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവനം അവസാനിക്കും കാരണം കടലില് ഓരോ കടലും നമുക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജൻ മൂന്നിലൊന്ന് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് വേണ്ടതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഓക്സിജൻ അവരാണ് തരുന്നത് ചെടികള് കരയിലുള്ള ചെടികള് കുറെ തരുന്നു ബാക്കി മൂന്നിലൊന്ന് ഓക്സിജൻ കടലാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് കടലില് ഈ സസ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്ത് തിരിച്ച് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഈ കടല് നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ലോകത്ത് പ്രോട്ടീൻ തരുന്നത് ഈ കടലാണ് ഏഴിലൊന്ന് ആളുകൾക്ക് ഈ പിന്നെ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഈ കടലിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ലോകത്ത് ജനസംഖ്യയിലെ ഏഴിലൊന്നും കടലിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് കോടി ജോലി ആ കടലുകൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ആറ് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ റവന്യൂ തരുന്നുണ്ട് ക്യൂണിക്കേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് കടലിന്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സസ്യം പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അത് ആ അതിന് അതിനെ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരാശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ മുഴുവനും വലിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നതും മൂന്നിലൊന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നതും ഈ കടലുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ പുകയൊക്കെ എല്ലാം ഈ വാഹനങ്ങളുടെ പുക ഈ എ സി എന്നുള്ള പുക റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്നുള്ള പുക ഇതെല്ലാം കടലുകളും കൂടി വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അവര് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ ഇവര് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോ എന്ത് പറ്റും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വെള്ളവുമായിട്ട് ചേർന്ന് കാർബോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഈ കടലുകൾ അമ്ലമയമായിട്ട് മാറുന്നതുകൊണ്ട് ആസിഡിഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് കടലുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കടൽ എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മരിക്കുന്നോ അന്ന് മനുഷ്യരാശിയും നശിക്കും ഒരു ജീവി നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവനാണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എൺപത്തേഴ് തരം തവളകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നുള്ളൊരു പഠനം വന്നിട്ടുണ്ട് തവളയും നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താ വലിയ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ ഈ ഈ എൺപത്തേഴ് സ്പീഷീസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ക
നമ്മുടെ തവളകൾ വാസത്തിൽ അവർ അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ജീവനാണ് അപകടത്തിലാവുന്നത് കേരളത്തിലെ ഡെങ്കു കേസസ് നൂറ്റി എഴുപത്തേഴിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നായിട്ട് മാറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ഇത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും മനുഷ്യന്റെ ചെയ്തികൾ കാരണം മനുഷ്യൻ ഈ കാട് കയ്യേറി ആ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി അവരുടെ വാസസ്ഥലം ഇല്ലാതാക്കിയും അവരുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനെ എല്ലാം നമ്മൾ കടുവകളെയും എല്ലാം നമ്മൾ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മില്യൺ സ്പീഷീസ് അപ്രത്യക്ഷമാകും ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോ എന്നിട്ട് ആരവശേഷിക്കും മനുഷ്യന്മാര് മാത്രം അവശേഷിക്കും അപ്പൊ നല്ല സുന്ദരന്മാരായ മൃഗങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോയിട്ട് മനുഷ്യന്മാര് മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സൗന്ദര്യവും ഇല്ലാത്തൊരു ഭൂമിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത മാർഗങ്ങള് രീതികൾ മാറ്റണം മുറ്റത്തെ ടൈൽസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പൊളിച്ചു കളയേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പേനകൾ നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് പേനകൾ തന്നെ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പർ നാപ്കിനുകൾ പോലും നമ്മൾ നോ എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ അഞ്ഞൂറ് റോള് പേപ്പർ നാപ്കിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത്തെട്ട് വലിയ മരങ്ങൾ മുറിച്ചാൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഴയ നമ്മുടെ ആ കർച്ചീഫ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോ നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ ഈ ഉപ്പിന്റെ തരി ഉണ്ടല്ലോ ഉപ്പിന്റെ തരിയെ ഇരുപതിനായിരമായിട്ട് ഭാഗിച്ചാൽ കൊച്ചായിട്ട് മുറിച്ചാൽ അതിലും ആ ഇരുപതിനായിരത്തിനെ ഭാഗിച്ചതിനേക്കാളും ചെറിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീ സാധനമാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയണത് അത് ലോകത്തിന് തന്നെ ഇപ്പൊ തോക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കണ പോലെ അങ്ങോട്ട് സ്തംഭിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ കുഞ്ഞു വൈറസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഏഴ് ലക്ഷത്തി പരം മരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലോകത്ത് ഈ ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കണ ഒരു വലിയ നമുക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കൽക്കരി പാടങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത് വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ് നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണം വിറ്റു കഴിഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് കൽക്കരി ഖനികളിൽ വിൽക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ കൽക്കരി ഖനിയും കൊറോണ വൈറസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യ ഗുണ ഒരു ബന്ധം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ എല്ലാ കൽക്കരി ഖനികളും നിലകൊള്ളുന്നത് വലിയ കൊടും കാട്ടിലാണ് നല്ല തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലാണ് ഈ കൽക്കരി ഖനികൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇത് അഞ്ഞൂറെണ്ണം കൽ വിൽക്കാൻ വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് നാപ്പത്തൊന്നെണ്ണം വിറ്റതും അദാനി പിന്നെ അങ്ങനെ അമ്പ വിറ്റ് കളഞ്ഞത് ആ വിറ്റ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിനകത്തെ മണ്ണിനകത്തും അവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളിലും എല്ലാം ഈ കൊറോണ വൈറസിനെക്കാളും ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭീതികരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് പാത്തോജൻസ് അതായത് രോഗാണുക്കള് അവിടെ ഉണ്ട് രോഗാണുവാഹകരാണ് വവ്വാലുകൾ മറ്റുള്ള പക്ഷികൾ ഇതെല്ലാം കാട് കൈ മനുഷ്യൻ കൈയേറി തുടങ്ങിയോ അന്ന് നമുക്ക് ഈ പണ്ടോര ബോക്സ് അത് പണ്ടോരയുടെ പെട്ടി തുറന്നത് പോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ അറിയാത്ത രോഗാണുക്കൾ ഇനിയും ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് തുറന്നിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ പണ്ടത്തെ ജീവിതത്തിനേക്കാളും നമ്മള് രൂപത്തിലൊന്നും വലുതായിട്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല പണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഉടുപ്പ് മാത്രം മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ മനോഭാവം ത്തിലാണ് മാറ്റം വരു വരുത്തേണ്ടത് പരിസ്ഥിതിയോടെയുള്ള മനോഭാവത്തിൽ കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗാലക്സികൾ സൗരയൂഥങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഒരുപാട് സൗരയൂഥങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരേ ഒരു ഭൂമിയെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ ഈ പ്ലാൻ എ പ്ലാൻ എ ഫേസ് അത് അത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഒരു പ്ലാൻ ബി വേണം എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു എർത്ത് എ പിന്നെ എർത്ത് ബി ഒരു വേറെ ഭൂമി അങ്ങനെ ഇല്ല നമുക്ക് ആകെ ഈ ഒറ്റ ഭൂമിയേ ഉള്ളൂ മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് ഫ്ലഡ് വന്നാൽ എന്ത് ദുരന്തം വന്നാൽ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പരിസ്ഥിതിയെ നല്ലോണം ഉപദ്രവിച്ചാണ് നമ്മൾ
ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു ജെ എം എം സ്റ്റഡി സെന്റർ ഡയറക്ടർ അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് മാർ ബർണബാസ് തിരുമേനി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ കെ ജി താര സ്റ്റഡി സെന്റർ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിംസൺ അച്ഛൻ മറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദ്യ ശ്രേഷ്ഠതെ ജെ എം എം ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് ഇത്രയും ലളിതവും അതേസമയം ആധികാരികവുമായ ഒരു പ്രബന്ധം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ താരയ്ക്ക് അഭിനന്ദനവും അതോടൊപ്പം നന്ദിയും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ദുരന്തങ്ങൾ കാരണങ്ങളും തയ്യാറെടുപ്പും എന്നതാണല്ലോ ഇത് അതീവ സങ്കീർണവും സുദീർഘവും എന്നാൽ ഡെയിലി ലൈഫിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള തൻ്റെ അഗാധമായ അറിവും വർഷങ്ങളോളമുള്ള പരിചയവും അതോടൊപ്പം ആശയങ്ങൾ പങ്കിടാനുള്ള കഴിവും കാരണം ഡോക്ടർ താര വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ വിഷയം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ദുരന്ത നിവാരണത്തിലെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് മുതൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവയിൽ തുടങ്ങി എമർജൻസി നമ്പർ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായിരുന്നു ഡോക്ടർ താര പറഞ്ഞതിന് അനുബന്ധമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭൂമിയെയും മനുഷ്യന്റെയും സന്തത സഹചാരികളാണ് ദുരന്തങ്ങൾ അനാദികാലം മുതൽ അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവയിൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ദുരന്തങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവിൽ നിന്നും അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതായതുകൊണ്ട് അവ പ്രോപ്പറായ കെയർ എടുത്താൽ നമുക്ക് അവയെ തടയാൻ പറ്റുന്നു എന്നാല് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും തടയാൻ പറ്റാത്തവയാണ് എങ്കിലും അവയെ നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വളരെയധികം ലഘു ലഘൂകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ കറ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി വരുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും കേരളീയരായ നമുക്ക് ഇത് സുപരിചിതമാണ് നൂറ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന മഹാപ്രളയം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണ് അവയ്ക്ക് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഭാസങ്ങളുമായി അതായത് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനുമായി ബന്ധമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന് അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഈ ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചാർട്ടിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ നാലായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമികുലുക്കവും അഗ്നിപർവ്വതവും മുതലായി ഭൂമിയുടെ ഘടനയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുള്ള ജിയോഫിസിക്കൽ ഇവൻസ് കാറ്റും കൊടുങ്കാറ്റും ചുഴലിക്കാറ്റും അടക്കം അന്തരീക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെട്രോളജിക്കൽ ഇവൻസ് ഈ കാണുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണ് മണ്ണിടിച്ചിലും ഒക്കെ വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഇവൻസ് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉഷ്ണക്കാറ്റും വരൾച്ചയും അടക്കം കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലൈമറ്റോളജിക്കൽ ഇവൻസ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കൊരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒരു ലീനിയർ ഗ്രാഫിൽ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജിയോഫിസിക്കൽ ഇവൻസ് ഈ കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് മോറോളസ് ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റ് മൂന്ന് ഇവൻസും വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും കൂടി വരുന്നതായി കാണാം 
ഇവയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഇവന്റ്സ് ആണ് ഈ ഇൻക്രീസിംഗ് ട്രെൻഡിന് ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചറുമായി ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ട്രെൻഡുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഭൂമിയുടെ ശരാശരി ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നേരിയ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻക്രീസ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് വളരെ വേഗന്നായി രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും വളരെയധികം വേഗത്തിലായി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ നില എയ്റ്റീസില് പതിനാല് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്ലോബൽ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡിഗ്രി കൂടി ഇന്ന് അത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ നില ഇന്നത്തെ നിലയിൽ തുടർന്നാല് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ച് പോലും ഈ ഇൻക്രീസ് നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ ആകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആഗോള താപനം ഒരു ചെറിയ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരു നേരിയ വ്യത്യാസം ഒരു ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഉണ്ടായാൽ പോലും അതിനെ കടലിലും കരയിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു മഴ മഴ കൂടുതൽ കാണും സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ്ങുകൾ കാണും മഞ്ഞുരുകി ഒഴുകി കടലിൽ വന്ന് കടല് ചൂടാകുന്നതോടുകൂടി കടലിൻ്റെ ലെവൽ സി ലെവൽ കൂടുന്നു അതുപോലെ വരൾച്ചയും കാട്ടുതീയും ഉണ്ടാകുന്നു പല പലരും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചൂട് കൂടിയാൽ മഴ കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം കൂടെ വള്ള ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് ഓർത്തു ഇതാണ് വെപ്പർ പ്രഷർ അതായത് എന്തുമാത്രം വേപ്പർ ഉണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ളത് എഗൻസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഡിഗ്രി കൂടിയാൽ പതിനാലിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൂടിയാൽ ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം അധിക ബാഷ്പീകരണം വേപ്പറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും തന്മൂലം കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ മഴ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് മനുഷ്യനെയും പക്ഷിമൃഗാദികളെയും സസ്യസമ്പത്തിനെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറാം ആണ്ടിൽ ഏതാണ്ട് നാല് ഡിഗ്രി ഒരു വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് നാല് ഡിഗ്രി വാമിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട കണക്കാക്കിയാൽ പോലും പല നമ്മുടെ തീരദേശത്തുള്ള പ്രധാന സിറ്റികളായ മുംബൈ കൽക്കട്ട കൊച്ചി ഇവയെ ഒക്കെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷം വെള്ളത്തിനടിയിൽ കാണുന്നതാണ് ചുമന്ന നിറത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡമാൻസ് ദ്വീപ സമൂഹവും ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് നീക്കപ്പെടും ഇതാണ് മുംബൈയിലെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ നാല് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒന്നും പറ്റിയാലോ കേരളത്തിൽ കൊച്ചി വെള്ളത്തിനടിയിൽ ആകുന്നത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഹരിപ്പാട് തൊട്ട് ഏതാണ്ട് വൈക്കം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകുമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യനും ജീവികളും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വലിയ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ സ്പീഷീസിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ഇന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തിയറട്ടീഷ്യനായ ഫിസിക്കൽ ഫിസിസ്റ്റായ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പറഞ്ഞത് ദുരന്തങ്ങൾ കാരണം ലോകം വാസയോഗ്യം അല്ലാതെ ആകുമെന്നും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കേണ്ടത് വരുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മൂന്ന് ദുരങ്ങ ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആഗോള താപനം എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രക്ഷയുടെ മാർഗമായ അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രാപ്യമാണ് 
സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറ്റം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സ്വന്തം ആക്കാനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് അവരുടെ പിൻഗാമികളായ നാം ലോകത്ത് അവശേഷിക്ക മാറ്റി നിർക്ക നിർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗോള തവനം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് മാർസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഒരു പണി അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും കൂടെ നാം ആലോചിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആഗോള താപനത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ പ്രധാന കാരണക്കാരൻ ഭൂമി ചൂടാകുമ്പോൾ ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള രശ്മികൾ വന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ചൂടിൻ്റെ ഇൻഫ്രാഡ് റൈസിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആണ് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിയേറെ ശതമാനവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് അതിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് അതർ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് പതിനൊന്ന് ശതമാനം നമ്മൾ വൃക്ഷങ്ങളും വനങ്ങളും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻക്രീസും ആഗോള താപനവും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു കോറിലേഷൻ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന ഉൽപാദി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ബില്യൺ ടൺ അതായത് നാലായിരം കോടി ടൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലെ പതിനെട്ട് ബില്യൺ ടണ്ണെ ഭൂമിക്ക് ആകീരണം ചെയ്യാൻ സിക്വസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി അൻപത് ശതമാനത്തിന് മേലെ വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് കോൾ മുതലായ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ കത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ബാക്കി പതിനഞ്ച് ശതമാനം വനനശീകരണം കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സുഖത്തിനും ബഹുമുഖമായ സൗകര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദുരിത ദുരന്ത നിവാരണത്തിനുള്ള ഒരു ലോങ് ടേം സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായ അന്ധമായ വികസനത്തിൽ നിന്ന് നിന്നും ഒരു മിതത്വം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകാതെ നമുക്ക് നേടാവുന്ന വികസനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുക എന്നു എന്നും കൂടെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അന്ധമായ വികസന പാതയിൽ നിന്നും സുസ്ഥിരമായ വികസന പാതയിലേക്കും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്കും അവിടെ നിന്നും ഭൂമിക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിലേക്കും അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് വിത്ത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് വിത്തിൻ ദ സീക്വസ്ട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് എന്നതാകട്ടെ നമ്മുടെ പുതിയ മുദ്രാവാക്യം പണ്ട് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമിക്ക് വിശ്രമവും സകല നിവാസികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിക്കുന്ന അൻപത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്ന വന്നിരുന്ന യോബേൽ വർഷങ്ങളും ഏഴ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വന്നിരുന്ന ഭൂമിക്ക് വിശ്രമം ലഭിക്കു ലഭിച്ചിരുന്ന ശാപത്ത് വർഷങ്ങളും വീണ്ടും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഹാരത്തെക്കാൾ ജീവനും ഉടുപ്പിനേക്കാൾ ശരീരവും വലുതല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന മനുഷ്യരാശിയും എൻ്റെ സഹോദരൻ എവിടെയെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യരാശിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത്തരമൊരു അവ അവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ജെ എം എം സരി സെൻറ്ററും ഈ സെമിനാറും ഒരു മുഖാന്തരമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അഭിനന്ദ്യ ബർണബാസ് തിരുമേനി ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി ഡോക്ടർ കെ ജി താര അവറുകൾ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ റവറിൻഡ് ഡോക്ടർ കെ ജെയിംസ് നച്ചൻ ഇന്ന് ഡിസ്കഷനെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ കെ നൈനാൻ സാർ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഗാനം ആലപിച്ച അംഗങ്ങളെ 
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഈ ഡിസ്കഷൻ വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സ്നേഹ വന്ദനം യുഹാനോൻ മാർത്തോമ മെമ്മോറിയൽ സ്റ്റഡി സെന്റർ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിച്ച ദൈവീയ കൃപയെ ഓർത്ത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് മാർത്തോമ സഭ ട്രിവാൻഡ്രം കൊല്ലം ഭദ്രാസിന് അധ്യക്ഷനും ജയമാം സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടറുമായ റൈറ്റ് റവറൻ ജോസഫ് മാർ ഭർണബാസ് തിരുമേനി ആണ് ഈ സെന്ററിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശവും നേതൃത്വവും നൽകി തരുന്ന തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി ജയമാം സെന്ററിന്റെ പേരിലും ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് ദുരന്തങ്ങൾ കാരണങ്ങളും തയ്യാറെടുപ്പുകളും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡോക്ടർ കെ ജി താര അവറുകളാണ് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ഫോർമർ ഹെഡ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത മേഡത്തെ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സമകാലിക വിഷയമായിരുന്നുവല്ലോ നാം ഇതുവരെ കേട്ടത് ഇന്നത്തെ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന് വിഷയം ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചതിനും തന്റെ അനുഭവ ജ്ഞാനം പങ്കിട്ട് തന്നതിനും സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിച്ചു തന്നതിനും ജയമാം സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ പേരിലും ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ വളരെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് തന്നത് ഈ സെന്ററിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ ഡോക്ടർ കെ ജെയിംസൺ അച്ഛനാണ് അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അച്ഛനെ ഈ സെന്ററിന്റെ പേരിലും ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ ഡിസ്കഷന് മോഡറേറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചത് വി എസ് എസ് സി സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ കെ എൻ നൈനാൻ സാർ ആയിരുന്നുവല്ലോ അദ്ദേഹം ഈ സെന്ററിന്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സെന്ററിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ സന്ധ്യയിൽ പ്രാരംഭ ഗീതം ആലപിച്ച വട്ടിയൂക്കാവ് വികാരിയായ റവറൻ മാത്യു വർഗീസ് അച്ഛനും ഫാമിലിക്കും ഓപ്പനിങ് പ്രേരണ നേതൃത്വം നൽകിയ മുക്കോല ബദേൽ ഇടവകയുടെ വികാരി റവറൻ ഡാനിയൽ വർഗീസ് അച്ഛനും സമാപന പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന ജയമമ്മിന്റെ ട്രഷറർ ശ്രീ ജോർജ് ജോൺ സാറിനും ജയമമ്മിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സ്വീം സൂം മീറ്റിംഗിന് ആവശ്യമായ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകിയ റവറൻ ജിജോ വർഗീസ് അച്ഛനും ശ്രീ റോബിൻ ചാപ്ലൈൻ എന്നിവരോടുള്ള നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കട്ടെ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് ഈ സൂം മീറ്റിംഗിന് വീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ എൻ സി സി ഐ യുടെ സെക്രട്ടറി റവറൻ ഡോക്ടർ ഏബ്രഹാം മാത്യു അച്ഛൻ ഡൽഹി നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി റവറൻ ഈപ്പൻ ചെറിയാൻ അച്ഛൻ ഭദ്രാസന ട്രഷറർ ശ്രീ സാബു ഫിലിപ്പ് സാബു അലക്സ് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ എല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും ജയമം സെന്ററിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളെ അളവുകൂടാ സ്നേഹിക്കുന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഈ ദിവസത്തിന് നല്ല സന്ധ്യക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മണിക്കൂർ പിതാവേ നീ ഞങ്ങളെ തിരുസന്നിധിയിലാക്കിയതിന്റെ വലിയ കൃപയെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ജയമം സ്റ്റഡി സെന്റർ ആയിട്ട് അതിന്റെ കറന്റ് ഫോറം അഫേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിതാവേ ദുരന്തങ്ങളും കാരണങ്ങളും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും എന്ന വിഷയം ആസ്പദമാക്കി ഒരു സെമിനാർ നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ നീ അനുവദിച്ച നിന്റെ വില കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ലഭിച്ച നല്ല സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം പിതാവെ ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി അധികാരികമായി സംസാരിക്കുവാൻ നിന്റെ മകളെ നീ ഒരുക്കിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പിതാവെ ശ്രീമതി താരായിലൂടെ അടിയങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അറിവുകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ 
പിതാവെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ബലപ്പെടുത്തിയാട്ട് നിന്റെ കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ ഭൂമിയും ഭൂതലവും നിന്റെ വകയാണുവല്ലോ അതിനെ പരിരക്ഷിക്കുവാൻ കാക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ കർത്താവ് നിന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ പരിരക്ഷിക്കുവാൻ തുടർന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച അഭിനന്ദനം തീരുമാനിക്കായി നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാവർക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു മാനവ മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തന്നെ എല്ലാം യേശു മേശിഖാമൂലം യാചിക്കുന്ന കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ അഖിലാണ്ട തിരുവിടേവനായ കർത്താവിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും കാവലും നമ്മോടു കൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടുകൂടെ രാജ്യത്തോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ആമീൻ